वेलकम बैक टू कन्फेशंस इस दुनिया में बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं और सबको भगवान ने बनाया है ना थोड़ा सा कम ना थोड़ा सा ज़्यादा हमारा फ़र्ज सिर्फ इतना रहता है कि भगवान ने हमें जो भी दिया है हमें उसके साथ ज़िंदगी गुजारना हो कितनी भी परेशानी हो कितनी भी ऑब्स्टेकल हैं उनके साथ ज़िंदगी गुजारनी हो और आज हमारे कैसे उदाहरण हैं हमारे साथ वो हमें बताएँगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कैसे जीत हासिल की कैसे परेशानियों से ऊपर आए कैसे अपने हर कुछ हासिल किया जो वो चाहती थी प्लीज़ वेलकम टू कन्फेशन ज्योति बालाकटी हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो जैसा कि आपको पता होगा शो के बारे में आपने कुछ एपिसोड के देखे होंगे तो तो आपको जो आइडिया आया तो हम किस तरीके के शोज़ बनाते हैं तो यहाँ पे आने का आपका क्या मकसद है आपको देख के लगा होगा कि ये लोग मतलब किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं किस तरीके स्टोरीज ले आते हैं तो आपकी मतलब ऐसी क्या स्टोरी और ऐसा आपको मतलब कैसे लगा कि आपको यहाँ आना चाहिए मेरी कहानी जब मैं बॉर्न हुई थी तभी ही मतलब मैं मेरा आर्टिफिशियल लेग है मतलब oh. मुझे तो मेरे मैं चल नहीं पाती थी मतलब मैं बॉर्न हुई तो तभी मुझ मेरा मतलब लेग नहीं था तो शुरुआत से बताइए कि मतलब कब आपको एहसास हुआ आपकी डिसेबिलिटी के बारे में और अपने ड्रीम के बारे में हम बाद में बात करेंगे हाँ तो पहले डिसेबिलिटी के बारे में आपको पहला इंसिडेंट जो आपके माइंड में अभी आता है बचपन का वो बताइए पहले तो मैं जब बॉर्न हुई तो आ, मेरी मॉम ने मुझसे शेयर किया था कि अच्छा। आ, आप जब बॉर्न हुई थी तो आ, मेरे डैड बाहर थे मतलब ओके मुंबई में नहीं थे ओके। तो फिर आ, पता चला कि एब है मतलब ओके आ, हाँ तो आ, मुझे फिर काच के कुछ कहाँ पर तो रखा गया था जहाँ पर अलाउड नहीं है मॉम हो या कोई भी कोई पर्सन अलाउड नहीं है वहाँ पर तो फिर उसके उसी दिन फिर मेरे डैड को पता चला कि लड़की हुई है ओके तो ऑब्वियसली लड़की हुई है लड़का हो या लड़के हो उसमें प्रॉब्लम नहीं है बट लड़की हुई है बहुत खुश हो गए थे एंड जब उनको इंसिडेंट पता चला कि नॉर्मल नहीं है अब नॉर्मल है ओके तो तभी फिर मेरे डैड भाग के आए देखने के लिए बट सिक्योरिटी गार्ड ने मना किया आप नहीं जा सकते बट okay. मेरे जो डैड थे वो थे कि मुझे देखना है चाहे कुछ भी हो वो बॉम्बे में नहीं थे नहीं मुंबई से आ गए रिटर्न आए थे उनको पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है तो मॉर्निंग आए थे देखने के लिए मुझे कि क्या हुआ क्या है ऐसा क्यों हुआ मतलब बॉर्न हुआ है तो क्या हो गया मुझे देखना है क्या कुछ भी डिसबिलिटी क्या है हाँ क्या है कुछ भी हो मुझे देखना है तो मैं फर्स्ट फर्स्ट चाइल्ड हूँ मतलब खानदान में मैं बड़ी हूँ मतलब मेरी फैमिली में मैं बड़ी हूँ तो बहुत ज़्यादा झगड़ा किए सिक्योरिटी गार्ड से और उन्होंने फिर जेल में बंद कर दी मैं डैड खुद की भी बेबी देखने के लिए बेबी देखने के लिए उन्होंने पेरेंट्स को डैड को जेल में डाले थे मुझे देखने आए तो तो उनको अलाउड नहीं था मतलब ऐसा होगा कि ऐसे सरकम चांसेस में बेबी होगी जहाँ पे देखा आप नहीं देख सकते हो तो पापा फिर बोले कि नहीं मुझे देखना है तो फिर बोले कि जबरदस्ती गए तो सिक्योरिटी गार्ड ने फिर कहा कि बहुत जबरदस्ती कर रहे हैं इन्हें फिर ओके तो एक दिन का जेल जाके आए तो मैं तभी बॉर्न हुई तो मुझे ये बात पता चला कि मैं कहीं ना कहीं सोची कि पापा तुम्हारे खातिर एक दिन का जेल काट के आए मैं बॉर्न हुई एंड डैड जेल जाके आए तो ये कितनी उम्र उम्र पे पता चला मुझे सिक्सटीन सेवनटीन ईयर्स की थी तभी मुझे नॉर्मल मम्मी बात करती रहती थी तो टेरिस जाता ऐसा हो गया डैड ने देखे इमोशनल हो गए फिर फिर इमोशनल हो गए कि बोले कि अब ऐसी बेबी बॉर्न हुई है तो अब हम करें क्या तो फिर भी मम्मी ने हार नहीं मानी मम्मी ने कहा कि तो क्या हुआ लड़की हुई है नॉर्मल हुआ है तो क्या हुआ कुछ भी कर सकती है मतलब उन उनमें था वो ज़माने में ये बात तो फिर उसके बाद हमने फिर मम्मी ने मम्मी को निकाला गया घर से क्यों क्योंकि ये ऐसी बेबी बॉर्न हुई है पता नहीं सेकंड बेबी भी शायद वैसा होगा तो किसने तो निकाला घर से मेरे घर घर वे घर वाले मतलब डैड के साथ डैड के जो साइड है तो उन्होंने कहा जैसे उनकी फैमिली ने उनकी फैमिली ने कहा कि आप नहीं रह सकते तो थ्री मंथ्स वो थे मतलब मम्मी के यहाँ पे तो फिर मेरे डैड चुप चुप के फिर मुझे देखने आते थे ऐसे तो मम्मी सब बता रही थी ऑब्वियसली सची हूँ हाँ तो फिर फिर उसके बाद फिर डैड कन्विंस की है फैमिली को फैमिली को कन्विंस की बोले जो भी है मतलब बेटी है और खानदान की बड़ी है 
तो उनको मतलब एक्सेप्ट करना इम्पोर्टेंट है तो फिर धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट हुआ फिर एक्सेप्ट किए तीन महीने के बाद महीने के बाद फिर एक्सेप्ट किया अच्छा तो तीन महीने तक आपकी मम्मी कहाँ रही नानी के यहाँ पे वहाँ पर भी तो फिर जब जब दोबारा वापस आए फिर उसके बाद उसके बाद फिर उन उन लोगों ने मतलब नॉर्मली बिहेव करना सब नॉर्मली बिहेव करना स्टार्ट किए क्योंकि एक्सेप्ट किए फिर मतलब उनको लगा कि हम अभी क्या कर सकते हैं अभी हम भी बॉन्ड हुआ है तो हम ऐसा भी नहीं कि उनको कहीं कहीं और डाल दे या फिर कुछ मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी उनके वजह से वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो शायद मैं स्ट्रॉन्ग नहीं होती क्योंकि चलना जो भी है ऑब्वियसली मम्मी ने सिखाया है तो स्कूल में बच्चे अक्सर क्या करते हैं छेड़ते हैं दूसरे बच्चों को अगर हाँ, कुछ ऐसे बच्चे हों हाँ, जो कुछ थोड़े से अलग हों उनसे तो जाहिर सी बात है वो लोग छेड़ेंगे उसको कुछ करेंगे तो आपके साथ कुछ कुछ, कुछ कोई प्रॉब्लम पहले था जब स्कूल डेज में थी मैं तो तभी मुझे ऐसा फील होता था कि मतलब लोग इतना कुछ कर सकते मतलब इतना सब कुछ है ये लोग का मतलब डांस करते थे ये लोग इतना ये सब कुछ करते थे मैं ओपन अप होने के लिए बहुत सोचती हूँ मुझे जल्दी कम्फर्टेबल नहीं लगा मैं अगर कोई अननोन है तो उनके सामने जाना उनसे बात करना उनके पास बैठना मुझे वो बहुत कंफर्टेबल नहीं लगता था मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था कि अगर इन्हें कुछ पता चल गया मेरे बारे में तो क्या बोलेंगे तो आपका लेग नहीं था तो आप वॉक कैसे करती थी उस दौर में नहीं मैं जब वानी यदि जब हम बच्चे चलने लगते हैं तभी से मैंने स्टार्ट किया मतलब आर्टिफिशियल लेग मैंने कैरी करना स्टार्ट किया ओके। okay. तो वो आर्टिफिशियल लेग से ही मैं फिर चलना चलना, स्कूल जाना स्कूल जाना सब कुछ होने लगा वहाँ पर ही स्कूल में ही एक टीचर थी जो मुझे देखी और उनको लगा कि मैं डांस कर सकती हूँ और ये बात मुझे खुद को भी नहीं पता था कि मैं डांस कर सकती हूँ तो कुछ आप कर रही होंगी वहाँ पे तो उनको ऐसा लगा होगा पता नहीं मैं मैंने कभी सोची नहीं तो फिर उन्होंने कहा कि एडमिशन ले लो ओके okay. तो तो फिर मैंने क्लासिकल जॉइन किया mm-hmm. फिर वहाँ पर फिर उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किए क्या क्या एज रही होगी उस वक्त वो एज मैं कुछ थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में थी तो बचपन से ही था कि कुछ बचपन से ही था डांस okay. मेरे लिए सब कुछ था तो कुछ सीखा आपने स्कूल में हाँ क्लासिकल में मुझे सिखाया गया था mm-hmm. बाकी जो भी वेस्टर्न हो या फिर जो भी ट्रेडिशनल वे में हो जो भी है वो करना वो मैं खुद से करती थी वो मैम फिर मुझे सिखाई वो मैम अच्छा। ने फिर मुझे एक नाम रखा था आपका नाम क्या रखा? मेरा नाम रखा था उन्होंने सुधा चंद्रन रखा था सुधा चंद्रन हाँ। ओके तो मुझे वो नाम का मतलब नहीं पता था क्योंकि मैं बच्ची थी मुझे पता नहीं कि ये नाम के पीछे क्या राज है फिर टीचर ने आपका सुधा चंद्रन नाम क्यों रखा वो ही जानने के लिए मुझे फिर करीब पाँच छः साल लगे होंगे पाँच छः साल पाँच छः साल क्योंकि मैं मैं वो नाम सिर्फ बुलाती थी सुधा सुधा बोलती थी तू सुधा चंद्रन जैसी है <laughs> मैंने कहा मैं सुधा ठीक है <laughs> फिर मैंने कोई ज़्यादा इतना बात को ध्यान नहीं दिया <laughs> फिर उसके बाद जब मैंने सर्च किया बहुत सालों के बाद क्योंकि <laughs> पढ़ाई से फुर्सत नहीं थी <laughs> और डांस भी था हाँ बचपन में ऐसा मन भी नहीं करता है मन भी नहीं करता है। है। बोल ले तो बोल ले उनका बोल मन होगा कहीं ना कहीं फिर बाद में फिर जब मैंने उनको देखी <laughs> उनका जब मैंने पूरा मूवी देखी हैट्स <laughs> ऑफ उससे मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला है <laughs> कि अभी हार मानना मतलब इम्पॉसिबल है मेरे लिए लाइफ में क्योंकि जो स्टोरी उनकी है अच्छा जो जिस तरीके से उन्होंने डांस किया है वो शायद ही कोई कर सकता है ओके तो हाँ हाँ उनकी भी डिसबिलिटी के साथ वो डांस करती थी इसीलिए उनको नहीं तुमको देख के वो याद आया। हाँ मुझे उनसे देखकर मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिला मोटिवेशन मिलता है कि जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर जब दिक्कत नहीं होती थी फ्रेंकली कहूँ होती थी कभी कभी ब्लड भी होता था ब्लड निकलना कभी कभी इतना इरीटेड होता था कि मतलब मैं सोच नहीं सकती थी क्योंकि मैं मुझे वो फिर पेन बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी फिर लेकिन डांस करते हो 
बचपन में ही जब आपने कोशिश करते डांस की तब ये सब दिक्कतें होती थी या बड़े होकर दिक्कतें आने होती थी कभी कभार डिपेंड करता है मैं जितना अगर डांस करूँगी उतना मुझे फिर प्रॉब्लम होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं जितना डांस करूँ उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कर सकते हैं उधर पेन बढ़ रहा है इधर आपका मोटिवेशन बढ़ रहा है पेन मोटिवेशन के सामने कुछ नहीं कितनी मतलब कंपटीशन में भाग ले लिया था हर एक कंपटीशन में जैसे कि कुछ भी पुणे में भी कंपटीशन था पुणे भी में मैंने कंपटीशन में ज्वाइन किया था वाशी में भी था वाशी में भी ये था तो वहां पे आपकी परफॉर्मेंस कैसे रही थी बेस्ट बेस्ट दैट वाज वेरी गुड आल्सो फ्रैंकली कह रही हूं मैं मैंने आज तक कभी किसी को मतलब कहा नहीं कि मैं अब नॉर्मल हूं तो आप मुझे वो नजर से देखिए क्योंकि आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरे कांटेक्ट में है जो मेरे फ्रेंड्स है बट वो लोगों को पता नहीं कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम है ओ सीरियसली क्या पता ही नहीं उनको पता ही नहीं है मैंने कभी पता चलने दिया ही नहीं तो डांस कैसे छोड़ना हुआ वो कहानी जब मैं टेंथ स्टैंडर्ड में थी तो मुझ मेरा पढ़ाई पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं हो रहा था क्योंकि okay. मुझे डांस का क्रेज ही था जब भी जहां पर भी कुछ भी ऑफर्स आते थे कि डांस करना है आपको इधर ये मैं रेडी हो जाती थी okay. और टेंथ का है तो बोर्ड एग्जाम है बोर्ड एग्जाम अगर टेंथ में प्रॉब्लम हुआ तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर मैंने टेंथ स्टैंडर्ड में फिर मैंने डांस छोड़ दिया मेरा okay. जो पैशन मेरा है जो मुझे था बहुत करीब थी मैं अचीव करने के लिए बट वो टाइम पे फिर मुझे पढ़ाई की वजह से छोड़ना पड़ा तो तभी फिर हो गया मेरी पढ़ाई हो गई फिर उसके बाद जाकर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला मेरे मैं अभी जहाँ पर काम करती हूँ वहाँ पर वो कंपनी ने मुझे वो एक चांस दिया क्या जॉब करती हैं आप मैं काउंसलिंग हूँ काउंसलर हूँ वो कंपनी में मुझे बहुत कुछ दिया है और वो जॉब में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मोटिवेट करते हैं रिसेंटली मैंने डांस परफॉर्म दस साल के बाद मैंने फिर कंपनी में फिर वो अपॉर्चुनिटी मिली मुझे प्रूफ करने का जॉब तो फिर जब डांस किया उस दिन कैसा एक्सपीरियंस रहा था मतलब छः सात साल बाद डांस हाँ, किया वो एक्सपीरियंस मैं भूल नहीं सकती ऑलमोस्ट टेन इयर्स के बाद मेरा क्लासिकल okay. जो मैंने भरतनाट्यम सीखा है वो परफॉर्म करना बहुत ही स्पेशल मोमेंट्स थे मेरे लिए वो तो बहुत अप्रिशिएट मिला मेरे कलीग से मेरे ऑफिस के स्टाफ से बहुत रेस्पेक्ट करते हैं मुझे बहुत प्यार देते हैं एक अच्छी जॉब भी करती है उसके साथ आप एक टैलेंटेड भी हो इतनी <laughs> अभी भी मेरा अभी तक जो मेरा एम्बिशन है वो पूरा हुआ नहीं है नहीं। जो मुझे बनना है वो अभी तक तो मुझे मिला नहीं है अच्छा तो बनना क्या है ये बताइए <laughs> मुझे सच्ची कहूँ कि मुझे एक्ट्रेस डांसर दोनों ही अच्छा। बनना डांस का तो बचपन से ही शौक बचपन से ही था एक्टिंग करने का शौक एक्टिंग का शौक अभी तक सीरियल देख देख के ज्यादा हो गया तो अच्छा कभी ऐसा हुआ क्या कि तुम्हारे घर पे तुम्हारे मॉम डैड के मुंह से कभी ऐसा कुछ निकल गया हो जिसको तुम्हें बुरा लगा हो डिसेबिलिटी के बारे में हां क्योंकि जब अपनों से सुनते तो बहुत ज्यादा हर्ट होता है वो बात तो है कि तो ऐसा वक्त आया था जहां पर शायद मैंने मस्ती की थी या फिर शायद मैंने उल्टा जवाब दिया था डैड को तो वो मुझे अगर थप्पड़ लगा दिए होते तो सही था चलता था तो गुस्से में वो बोल दिए क्या बोले मतलब तुम ऐसी हो तो <laughs> तो कहीं ना कहीं फिर वो जो चुभी मुझे वो बात कि हम सिर्फ मॉम डैडी नहीं मेरे घर पे जिसको भी मेरी फैमिली मेंबर्स जो भी हो अगर वो कहती है तो कहीं ना कहीं फिर वो बहुत ज़्यादा छुपती है कि हम इनसे भी एक्सपेक्ट यही करना चाहिए था बाहर से तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप छोड़ो बोल दिया जो बट इनसे तो एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आप आप बोलोगे और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल से निकलती नहीं है कुछ कुछ बातें हैं जो दिल से निकलती कभी तुमको मतलब ऐसा लगा कि तुम्हारे साथ ऊपर वाले गॉड ने भगवान ने कुछ गलत किया सब लोग सही है महसूस तो हुआ है कभी देखती हूँ किसी को कि आ, आ, उनका जो भी आउटफिट हो या जो भी है तो मैं क्यों नहीं कैरी कर सकती ऐसा तो दिख जाएगा कहीं ना कहीं मुझे था डर था कि 
मुझे क्यों मतलब मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया था जो मुझे ऐसा मतलब बॉन हुआ सॉरी मुझे रोना नहीं है नहीं नहीं कुछ नहीं मुझे रोना नहीं है क्योंकि मैं अभी रोना स्टार्ट की तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा कोई नहीं कोई नहीं रोना नहीं है तो ये रोकर मैंने बहुत छेड़ लिया है रो अभी रोना स्टार्ट की तो फिर ऐसा वो फिर से कमजोर गिर जाऊंगी नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं जो लोग रोते हैं जरूरी नहीं वो कमजोर हो मुझे रोना नहीं रोऊंगी तब जब शादी करके जाऊंगी इस दौरान आपकी जब लाइफ चल रही थी तो आपकी जिंदगी में कुछ लड़के भी आए आए होंगे या या शादी के लिए आए तो वो उनकी भी कहानी मैं जानना चाह रहा हूँ मेरे लाइफ में बॉयज फ्रेंड्स बहुत कम थे वैसे तो स्कूल डेज कॉलेज में था जो मुझे लाइक करता हूँ एक बार हुआ फिर जहाँ पर एक लड़की को मैं पसंद आई थी okay. मुझे पता नहीं था एक दो साल से वो मुझे पसंद करता है सब कहा कि मैं प्यार करता हूँ ऐसा वैसा तो फिर मैंने बहुत सोचा फिर लेकिन असलियत हमें बाद में पता चलती है मतलब शुरुआत में तो उन्होंने दिखाया उसके शुरुआत में तो लेकिन फिर जब हो गया बात बन गई शादी तक अच्छा शादी तक बात आई थी तो एक ये कब की बात है ये जब मैं आ, मेरा ऑलमोस्ट कॉलेज खत्म होने आया था तो वो झगड़े होते थे बहुत ज़्यादा होता किस था बात पे झगड़े होते कहीं ना कहीं शायद उसको लगा होगा कि शायद मैं मतलब नहीं कर पाऊँगी मतलब मैं शायद फ्यूचर में शायद नहीं कर पाऊंगी नई फैमिली को नहीं शायद मैं देख पाऊंगी तो अपनी डिसेबिलिटी की वजह से इसलिए उसने लड़ना शुरू कर दिया हाँ तो फिर फाइनली फिर वो चला गया कहाँ चला गया कांटेक्ट में ही नहीं रहा फिर एकदम सडनली शादी की बात चल रही है की बात चली कि नहीं वो चला गया गायब वो गायब हो गया हाँ तुमने कोशिश भी नहीं की उसे मैं क्यों कोशिश करूँ उसने भी मेरी वीकनेस पे बोला था क्या बोला था उसने तुम ऐसी हो। oh. मैंने कहा कि अच्छा तू अभी बोल रहा है तो अभी जब बोल सकता तो आगे भी नहीं बोल सकता तो मुझे ये लड़ने की बात हुई जब एक बार एक दो बार जब हम लड़े तब ये बात उन्होंने कहा था अच्छा कि तू ऐसी है हाँ अब मुझे वैसी लाइफ नहीं चाहिए क्योंकि मैं चाहती कि मेरे साथ चले मेरे साथ सपोर्ट रहे हर एक सिचुएशन में चाहे मैं कैसे भी हो वीकनेस ना बने हाँ ऐसे कोई रिश्ते आए ऐसे जो <laughs> रिश्ते जैसे नॉर्मली होता है हाँ अरेंज मैरिज वाले रिश्ते हाँ एक आए थे एक आया था रिश्ता और आ, वो हमारा फिर आ, आ, उन्होंने एक्सेप्ट किए थे ओके तो उनको पहले से ही पता था या फिर आने के बाद पता चला जैसे कि जैसे कि आपकी डिसबिलिटी के बारे में जो रिश्ता आया था उनको पता था उनको बताया गया हमने छुपाया नहीं।, नहीं अगर हमारी बेटी ऐसी अगर आप आके देख सकते हो तो देख लो तो फिर मुझे फिर इतना मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं थी तो हम फिर ने नहीं कहा आप क्यों कंफर्टेबल नहीं थे मुझे कुछ बनना था okay. शादी अभी अगर हम शादी अभी ऑलरेडी मैंने वो फेस किया था शादी ऑलमोस्ट मेरी हो जाती थी लेकिन फिर मुझे वो बॉयज़ का जो जो भी उनका थिंकिंग है वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद ये नहीं हो सकता क्योंकि मुझे कुछ खुद से कुछ बनना होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट अगर मैं बनूंगी तो शायद वो आगे रहे या ना रहे मुझे ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होगा कि मैं किसी पे डिपेंड हूँ मतलब या फिर वो मुझे मुझे ऐसा ना हो कि वो मेरे लिए सहारा है बिल्कुल तो मुझे वो नहीं चाहिए मतलब अभी आपका भरोसा जो है बॉयज से हट गया है कि मतलब ये लोग कुछ वक्त के बाद ऐसा वैसा बोल सकते हैं तो मुझे खुद को ही पहले स्थापित मुझे पहले, पहले खुद को प्रूफ करना है प्रूफ करना पड़ेगा मुझे खुद बनना है कुछ कुछ बनूंगी तब जाके देखूंगी उसके बाद देखना है शादी का अभी तो फिलहाल मैंने शादी का ऐसा कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है नहीं। मुझे सिर्फ इतना ही है कि मुझे अभी अच्छा जॉब मिला है मुझे 
अर्न करना है मेरे मॉम डैड को सेटिस्फाई करना है कि मैं भी हूँ क्योंकि बॉयज तो करते ही है पर गर्ल्स भी कुछ कम नहीं है अच्छा अर्न से मुझे एक क्वेश्चन याद आया जो मैंने तो मैंने पूछा नहीं था कि जब आपका आपकी फैमिली बैकग्राउंड आपके डैड जो कमाते थे तो उससे मतलब कैसा माहौल रहता था कि जैसे कि डैड कमा रहे हैं आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे होंगे जाहिर सी बात है आपकी डिसेबिलिटी थी तो तो घर का माहौल कैसा मतलब ठीक ठाक ऐसा था चलो ठीक है पैसे आ रहे हैं या फिर कुछ वैसे थे कि तंगी थी स्टार्टिंग में बहुत हमें तकलीफ़ हुआ था कि पैसे की कमी हो गई थी हम ज़्यादा ज़्यादा हम ये घर नहीं चला पाते थे मेरे मॉम डैड कहते थे कि तुम जब बच्चे थे तो हमने इतना कुछ स्ट्रगल किया था हमें खाने का ठिकाना नहीं था हमारा खुद का घर नहीं था तो जब वो कहते थे तभी मुझे फील होता था कि मतलब कैसे ही उन्होंने दिन गुजारे होंगे और मुझे लेकर तो स्पेशली मुझे लेकर उन्होंने जो दिन गुजारे होंगे वो हैट्स ऑफ क्योंकि मैं मुझे नहीं लगता कि मेरे मॉम डैड के जैसे कोई और हो सकता है क्योंकि मेरे मॉम डैड ने मुझे जो सपोर्ट किया है जो उन्होंने हमेशा मुझे कहा है कि तुम कुछ कर सकती हो क्योंकि कभी उन्होंने ऐसा कहा नहीं कि नहीं तुम किसी के लायक नहीं हो तुम कुछ नहीं कर सकती हो या वगैरह हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया अच्छा मैं एक बात पढ़ी खनक रही जैन में शुरुआत से जानना चाहता था कि जब शुरुआत में आप डरते थे जैसे कोई आपसे ये ना बोल दे आप अपनी ये छिपाते थे कि किसी को पता ना चल जाए अभी आप कैसे फेस करते हैं इस चीज़ को सराउंडिंग्स होते वो एज मैटर करता था कहीं ना कहीं मेचोरनेस आती है हम तभी वो बचपना होता था कि बचपन में हम छुप छुप के रहना मतलब मेरा आदत था खुद ही डेवलप किया वो खुद ही मैंने फिर सोचा कि दुनिया से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी मतलब भी नहीं है दुनिया से फ़र्क करना क्योंकि वो तो बोलने का काम करेंगे और अगर वही बात पे अगर मैं लेके बैठूंगी तो शायद मैं आगे बढ़ नहीं पाऊँगी तो इसी अभी आई डोंट केयर आई डोंट केयर जो भी है फाइन है अगर mm-hmm. तुमको नहीं अच्छा लगता तुम कंफर्टेबल नहीं हो mm-hmm. तुमको लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगी फाइन mm-hmm. मुझे पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ mm-hmm. और वो ही मोटिवेशन आज मैं यहाँ पर ये शो में आई हूँ मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आपको ये सब बताने के लिए okay, मुझे तो सुनने में बड़ा अच्छा अच्छा एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि लड़का कैसे चाहती हो तुम जैसे कुछ डिमांड तो होंगी ना जैसे बहुत सारे हमारे जो देखने वाले हैं वो शायद मैं भी कहूँगी नहीं कि मेरा लड़क मतलब मुझे ऐसा होना चाहिए या फिर दिखने में हैंडसम हो या फिर ऐसा कुछ नहीं ऐसा फिर कैसे ऐसा कुछ नहीं ख्वाहिश या विश मुझे नहीं पता सब लड़कियों के बारे में मैं अपने बारे में बता बिल्कुल अपने बारे में बताइए अच्छा हो मतलब कैसे सपोर्ट हो सपोर्टिव जो मैं हूँ वो एक्सेप्ट कर और कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि जो मैं हूँ वो एक्सेप्ट करेगा वही मेरी बड़ी बात है उसके अलावा क्या है कमाना अर्न करना वो सब हम कर सकते हैं मैं भी अर्न कर सकती हूँ पैसा ही सब कुछ चीज़ नहीं है मुझे जो जो मैं चीज़ हूँ वो चीज़ में अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उसके लिए फिर मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ ऐसे तुमको लगता है कि इस दौर में ऐसा बंदा मिल रहा शायद हाँ भी पता नहीं डिपेंड करता है लक डिपेंड करता है फिलहाल मेरा अभी वो सब इंटेंशन नहीं है mm-hmm. मुझे अभी वो सब का कुछ नहीं जैसे कहा कि शादी ये सब थोड़ा दूर थोड़ा सा थोड़ा कुछ बनना है mm-hmm. कुछ बनकर साबित करना है फिर उसके बाद देखेंगे साबित क्या किसको फैमिली को खुद को जो मेरे सपने हैं वो मुझे अचीव करना है mm-hmm. वो सपने अचीव किए तो सब कुछ हो गया सब mm-hmm. कुछ मिल जाएगा मेरी नज़र में तो अभी भी तुम रोल मॉडल हो मैं <laughs> नहीं सही में नहीं ये तो कुछ नहीं है <laughs> हाँ दुआ करते हैं कि हमेशा आप तरक्की हुई थैंक यू सो मच तो अच्छा इस शो में आके हम सबसे सवाल पूछते हैं कि उनका फाइनल कन्फेशन क्या है फाइनल कन्फेशन ये है कि डर के मत रहो क्योंकि जितने आप डर के रहोगे उतना आपको दुनिया और दबाई कि आप जितना स्ट्रगल करोगे लाइफ में उतना आप आगे बढ़ोगे जो हो जो आपकी जो आप काबिल हो वो आप सामने लेकर आइए क्योंकि कमियां हर किसी में है। सब में सब में कमियां हैं लेकिन जो टैलेंट है 
वो आपको प्रूफ करना होता है जब आपको पता चलेगा कि आप में टैलेंट क्या है ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ोगे और हो सके तो आप खुद से कुछ बनो खुद से कुछ करके दिखाओ ताकि आपको देखे कोई और भी कहे कि इनके जैसा बनना है बिल्कुल ज़रूर ये शो देख के बहुत से लोग ऐसा सोचेंगे कि मुझे आपके जैसा बनना है आपने हिम्मत नहीं है थैंक्स फॉर बीइंग विद अस थैंक यू सो मच ज्योति की स्टोरी सुन के सबको एक इंस्परेशन मिलनी चाहिए जब ज्योति अपनी लाइफ में सारी ऑब्स्टेकल्स को पार करके वो सब पा सकती है तो हम क्यों नहीं हमारे सामने आती हैं बहुत सारी परेशानी आती हैं लेकिन जब ज्योति सब कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हम चाहते हैं कि हर इंसान अपनी कमज़ोरियों पे नहीं अपनी ताकत पे भरोसा रखे जैसा कि ज्योति ने किया इस वीडियो को शेयर करिए इस मैसेज को स्प्रेड करिए मैं तोकीर खान आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए बाय